ക്രാഷ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തരും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് അബവ് ഓൾ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ലൈൻ പ്രഷർ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് അത് എത്രത്തോളം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ക്രാഷ് കൊണ്ട് ഉപകാരം വരും ഹലോ ഹായ് ഞാൻ ദസിക്ക അപ്പോൾ നീറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ അവനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് തുറന്നാലും ഇൻസ്റ്റ തുറന്നാലും എവിടെ എവിടെയൊക്കെ തുറന്നാലും നമ്മൾ ഈ ആഡ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ക്രാഷ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അപ്പോൾ ഈ ക്രാഷിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് സൈഡുണ്ട് ആസ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും ഒരു കോന രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനും രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും പറയാം ഒരു സൈഡ് ഓൾ യു ഹാവ് സിക്സ്റ്റി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാഷിന് കിട്ടുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ റിവിഷനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സോട് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി ത്രീ ടു എയ്റ്റി ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് യു ഹാവ് ടു കവർ ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എ ഡേ അപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ടു ടു ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യണം ഈ സാധനം നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിവൈസ് ചെയ്യണം റിവൈസ് ചെയ്തതും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കണം എൻ സി ആർ ടി വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം വി വൈ ക്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഇക്വേഷൻസ് കുറിച്ച് വെക്കണം ഇതെല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്യണം സോ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ചാപ്റ്റർ കവർ ആവുന്നത് സോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്തിനാപത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നാൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സ് കൊണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഫ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു കവർ ലോട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും എടുക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കൂടെ വേണം ബാക്കിയുള്ള സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും സാധനം ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളത് സോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ പ്രോസസ്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ അത്യാവശ്യം എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു ക്ലിയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കൺസെപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ക്രാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ക്രാഷ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തരും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് അബവ് ഓൾ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ലൈൻ പ്രഷർ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് അത് എത്രത്തോളം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ക്രാഷ് കൊണ്ട് ഉപകാരം വരും കാരണം നിങ്ങൾ പൊതുവേ നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാഷിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരും ആൻഡ് അബവ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള റിപ്പീറ്റേഴ്സ് റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് സൂപ്പർ റിപ്പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്രത്തോളം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സാം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇതിന് മറ്റൊരു സൈഡ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു ദിവസം ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും റിവൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഹോംവർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആക്കാനുണ്ടാവും ഇൻപറ്റി സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ലീവായി പോകണമെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം കൂടെ കവർ
ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാണ്ട് ഒരു ക്രാഷ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കുള്ള പിള്ളേരുണ്ടാവും റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരിക്കും കാരണം ഫസ്റ്റ് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല സാധനം കാരണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്കോർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഉറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആവും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ നല്ല സ്കോർ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രഷർ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാഷ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ സ്കോർ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ വാങ്ങിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി അത് തരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് വുഡ് ബി വെരി ഹൈ സോ ഇതാണ് ക്രാഷിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ബട്ട് അബവ് ഓൾ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഏത് കോഴ്സ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റഡി പാക്കേജസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതെന്തൊക്കെയോ ആയിക്കോട്ടെ അബവ് ഓൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ഇടുന്നു നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടേഴ്സ് അത് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഏതൊക്കെ സ്റ്റേ സ്റ്റഡി പാക്കേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈവ് ലാക്സ് സിക്സ് ലാക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇതിന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ എത്രത്തോളം പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ക്രഷ് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അബവ് ഓൾ വാട്ട് ഡിറ്റമിൻസ് യുവർ റാങ്ക് ഇസ് വാട്ട് യു പുട്ടൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ വീഡിയോ താങ്ക് യു